கஷ் நான் என் டிசைன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணேன் நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற டிசைன்ஸ் கூட என் டிசைனை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பேன் பட் நான் எவ்வளோ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற டிசைன் பண்ணி என் டிசைனை கொண்டு வர முடியல நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுன்னு டீப்பாக பார்க்கும்போது தான் ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற ஸ்கிரீன்ஸை டிசைன் பண்ண டிசைனஸ்க்கும் எனக்கும் ஏதோ ஒரு நாலேஜ் கேப் இருக்கு அது என்ன நாலேஜ் அதை நான் இன்னும் இன்னும் டீப்பாக கற்றுக்கணுன்றத பார்க்க போகும்போது தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அந்த டிசைனர்ஸ் சிஸ்டம் புரிஞ்சுக்கிட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நான் சிஸ்டம் புரிஞ்சிக்காம டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் சிஸ்டம் தான் என்னன்னு பார்க்கும்போது இனிஷியலாக கோடிங்கை நினச்சிட்டு செம்மையாக பயந்து கோடிங்காக கற்றுக்கணுமான்ற அளவுக்கு ஒரு மாதிரி பயமாயிடுச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறமா தான் புரிஞ்சது சிஸ்டம்னா டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோ ஒர்க்கிங் டுகெதர் இஸ் வாட் இஸ் கால் சிஸ்டம் அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு நான் கோடிங் கற்றுக்க தேவையில்ல பட் ஆஸ் அ டிசைனராக நான் அல்காரதம் கற்றுக்கணுன்றது எனக்கு புரிஞ்சுது அல்காரதம் கற்றுக்கிட்டா தான் என்னால் ஃபீஸபிளான சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் யூசர்ஸ்க்கும் பர்சனலைஸான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் இன்ஃபேக்ட் ஏங்க ஐஸ் இவ்வளோ ஏங்க ஐஸ் நம்ம வந்து இப்போ ஏஐ ஏரால இருக்கும் அந்த ஏஐ ஃபீச்சர்ஸை நான் என் டிசைனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுனாலும் எனக்கு அல்கோரதம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆஸ் அ டிசைனரா அப்புறம் என்ன சொல்றீங்க கோடிங்ல இவ்வளவு லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி படிக்கிறது டிசைனர்ஸ் எதுக்கு ப்ரோ கோடிங் படிச்சுக்கிட்டு டிசைனர்ஸ் கோடிங் படிச்சு மட்டும் என்ன ப்ரோ ஆயிட போகுது நீங்க கேட்கறீங்களா இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா டவுட்ஸும் உங்களுக்கு நான் கிளியரா கிளாரிஃபை பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோல இந்த வீடியோ த்ரீ பார்ட்ஸா பிரிச்சிருக்கேன் கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஆஸ் அ டிசைனரா நீங்க ஏன் அல்கோரதம் கத்துக்கணும் செகண்ட் பார்ட்ல இது கத்துக்கிறதுனால உங்களோட டிசைனோட அப்ரோச் எப்படிலாம் மாறும் அண்ட் தென் தேர்ட் பார்ட்ல நீங்க அல்கோரதம் ஆஸ் அ டிசைனரா கத்துக்கிறதுக்கான ரோட் மேப் கஷ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் பாருங்க நீங்க கன்வின்ஸ் ஆனீங்கன்னா இல்ல ப்ரோ நீங்க சொல்றது கரெக்டா நம்ம அல்கோரதம் கத்துக்கிட்டா தான் நம்மளால வந்து ஃபீஸபிளான சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா பார்ட் த்ரீயை பாருங்க இல்லை நீங்கள் கன்வின்ஸ் ஆகலனா டிசைனர்ஸ் வேறு டெவலப்பர்ஸ் வேறு தான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் கைஸ் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் வை ஷுட் யூ ஆஸ் அ டிசைனர் லேர்ன் அண்ட் கோரதம் நான் ரொம்ப சிம்பிளான ரீசனிங்லேருந்து சாலிடான ரீசன் நான் தரேன் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னென்னா ரொம்ப பேசிக்கான ரீசன் நமக்கு அல்கோரதம் அவர் சிஸ்டம் புரியலனா ஃபீஸபிளான சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வர முடியாது நம்ம ஒரு ஃபீச்சர் இல்லை ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் கொண்டு வரும் போது இம்பாசிபிளாக ஆகிடும் போது இல்லை இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான இன்ட்ராக்ஷனாக இருக்குமா இல்லை ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஃபீச்சராக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சிஸ்டம் ஸோ அதனால நம்ம அல்கோரதம் படிக்கணும் ஃபீஸபிளான சொல்யூஷன் நம்ம கொண்டு வரதுக்காக நம்ம அல்கோரதம் படிச்சாகணும் நான் சிம்பிளான ரீசன் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ரீசன் கொண்டு போறோம் கைஸ் உங்களுக்கு ஸோ செகண்ட் ரீசன் என்னன்னா நம்ம டெவலப்பர்ஸ் கூட கொலாபரேட் பண்ணும்போது நீங்க வந்து இந்த டைனாமிக்க காமிச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக போயிடுவோம் ஆஸ் டிசைனர்ஸ் லாங்குவேஜ் நம்ம சொல்லிட்டு போயிடுவோம் பட் இதுவே நமக்கு சிஸ்டம் புரிஞ்சுதுன்னா நம்ம டெவலப்பர்ஸ் லாங்குவேஜ்ல பேச முடியும் லைக் எப்படின்னா நம்ம வந்து டைனாமிக்க காமிங்கன்னு சொல்றதை விட ப்ரோ நீங்க ஷார்ட்டிங் அல்கோரதம் யூஸ் பண்ணி யூசரோட ப்ரிஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி இது டைனமிக்கா காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு போகலாம் சி இது லாங்குவேஜ் டிஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லும் போது நம்மளால வந்து என்ன நம்ம இங்கே டிசைன் பண்றோமோ எதை நினைச்சு நம்ம இங்கே டிசைன் பண்றோமோ அதை அப்படியே டெவலப்மெண்ட்லேயே வரும் ஸோ இதுக்காகவும் ஆஸ் டிசைனர்ஸ் நமக்கு அல்கோரதம் தெரியணும் அவர் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு புரியணும் தேர்ட் ரீசன் என்னன்னா நம்மளோட ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டிஸ் இது இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ நம்மளோட டிசைனோட கோரே ப்ராப்ளம் சால்விங் தானே ப்ரோ அது என்ன ப்ரோ இது அல்கோரதம் படிச்சா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போது நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்றேன் கேஸ் ஸோ அதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அல்கோரதம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அல்கோரதம்னா ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த உடச்சி பிரேக் டவுன் பண்ணி மேனேஜபிள் ஸ்டெப்ஸாக கொண்டு வந்து அதை சால்வ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் அல்கோரதம் பேசிக்லி ஸோ அந்த அல்கோரதம் நம்ம படிக்க படிக்க நம்மளோட பிரெயினும் ட்ரெயின் ஆகும் எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்கறது அது எப்படி நம்ம மேனேஜபிள் ஸ்டெப்பை உடைக்கிறது அதை உடச்சி விடும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நமக்கு புரியும் ஸோ நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் ஃப்ளோஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸை இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணால் நம்ம அல்கோரதம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபோர்த் ஒன் என்னென்னா நம்மளால் சிஸ்டம் கன்ஸ்டன்ஸை புரிஞ்சுட்டு டிசைன் பண்ண முடியும் சிஸ்டம்ஸ்க்கு வந்து நிறைய கன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது லைக் டேட்டா சைஸ் ப்ராசிங் ஸ்பீட் அதுக்குமா டிவைஸ் கம்பேட்டபிலிட்டி எப்படி நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு கன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளால் தண்ணிக்குள்ளே த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே இருக்க முடியாது அண்ட் தென் நம்மளால் பறக்க முடியாது லைக் பேர்ட்ஸ் நம்மளால் பறக்க முடியாது ரைட்
ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக உங்களுக்கு எழுத தெரியலன்னா நீங்கள் சார்ஜ் பிடியோட ஹெல்ப் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் பெட்டர் டாக்குமெண்டேஷனுக்காகவும் நம்ம கல்கோதம் தெரிஞ்சுக்கோ எனக்கு கடைசி ரீசன் கை ஒரு நல்ல டிசைன் சிஸ்டமோட ஒர்க் ஃப்ளோவை மிமிக் பண்ணும் லைக் இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஆட்டோமொபைல் அனாலஜி வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஆட்டோமொபைல் எப்படி ஒரு பாக்ஸி கார் டிசைனை வந்து என்ஜினோட எஃபிஷியன்சி டேரக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே ஒரு ஆரோடைனமிக்கான கார் வந்து அதே இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் பேசிக்காக புரியுது உங்களுக்கு வெளியே இருக்க காரோட பாடி டிசைன் தான் உள்ள இருக்க இன்ஜின் அதை எஃபிஷியண்டாக பார்த்துக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம பண்ணுற டிசைனோட ஒர்க் ஃப்ளோ சிஸ்டமோட ஒர்க் ஃப்ளோ மிமிக் பண்ணுச்சுன்னா ரெண்டும் சிங்கில் இருக்கும் ஸோ ஒரு சீம்லெஸ்ஸான எக்ஸ்பீரியன்ஸு நம்மளால் யூஸருக்கு தர முடியும் ஸோ சிஸ்டமோட ஒர்க் ஃப்ளோ நமக்கு புரியறதுக்கு அதுக்கு கற்றுக்கணும் இதெல்லாம் விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு ஏஐ ட்ரிபன் வேர்ல்டில் இருக்கும் ஏஐஸ் பில்ட் அப் ஆன் அல்கோரதம்ஸ் ஸோ நமக்கு அல்கோரதம் தெரியலனா நம்மளால் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸில் ஏஐ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இதெல்லாம் தாங்க சேர்த்து நீங்கள் ஏன் அல்கோதம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ வாங்க இது கற்றுக்கிறதுனால எப்படி உங்க டிசைன் ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி உங்க டிசைன் திங்கிங் சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி உங்க டிசைன் அப்ரோச் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா நம்ம பியூர்லி ஆஸ்திக்கல் ரீசன்ஸ்க்காக டிசைன் பண்றத போக்கஸ் பண்றதை விட்டுட்டு ஃபங்க்ஷனாலி டிஃபன் அப்ரோச் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் எப்படின்னா ஒரு விஷயம் விஷுவலா மட்டும் அப்பீலிங்கா இருக்கிறத தாண்டி நம்ம வந்து என்ன பார்ப்போம்னா அந்த விஷயம் இந்த இடத்துல அது இருக்கிறதுனால யூசரோட நீர் இது எப்படி சர்வ் பண்ணுது யூசரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இது ஆப்டிமைஸ் பண்ணுது அண்ட் தென் அங்க இருக்கிற ப்ராப்ளம் இது எப்படி சால்வ் பண்ணுது இது எல்லாம் பார்த்து நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் லைக் எப்படி சொல்ல வரணும் டிசைன் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங் டூலா பார்த்து யூசர்ஸ்க்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுத்து அவங்களை எம்பவர் பண்ணுவோம் ராதர் தன் ஜஸ்ட் கிவிங் தம் பியூட்டிஃபுல் ஸ்க்ரீன் டு ஒர்க் வித் செகண்ட் என்னன்னா நம்ம டிசைன்ஸ் வந்து ஓகே நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு யூசர் பர்சனை எடுத்துக்கிறோம் அந்த யூசர் பர்சனை கேட்ட மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் தச்சு முடிஞ்சது இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிக்காக நிற்கிறத விட நமக்கு கிடைக்கிற யூசர் டேட்டா பிஹேவியர்ஸை வச்சு நம்ம டைனாமிக்காக மாற்றிட்டே இருப்போம் நம்ம டிசைன்ஸ் லைக் நம்ம எப்படி சொல்ல வரணும் இது வந்து ஒரு ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாகவே இது இட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நம்ம அல்கோதம் யூஸ் பண்ணுறதுனால யூசர் டேட்டாஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த டேட்டா வந்து யூசரோட பிஹேவியரல் இன்சைட் அந்த இன்சைட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம ரியல் யூசர்ஸ்ட்டு போய் கேட்டு அவங்கக்கிட்ட கிடைக்கிற டேட்டாஸை விட இந்த டேட்டாஸ் ரொம்ப வேல்யூபுளான டேட்டாஸ் இது நம்ம கிடைக்கிறதுனால இன்னும் எம்பத்தட்டிக்கலாம் இன்னும் ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் பர்சனலைஸ்ட் ஆன டிசைன் நம்மளால் பண்ண முடியும் இது எப்படி பண்ண முடியும் ஓன்லி இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அல்கோரதம்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு அது புரியறதுனால இந்த மாதிரி உங்களால் டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ உங்க டிசைன்ஸ் டைனாமிக்காக மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்க ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஜொமேட்டோட டிசைன் எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரே ரேட் அப்புறம் மாத்தல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா டைனாமிக்கா மாத்திட்டே வந்ததால யூசரோட டேட்டாஸ் அல்கோரம் கொடுக்குற யூசரோட டேட்டாஸ் பிஹேவியல் சச்சா அவங்க வச்சு அவங்க டிசைன் பண்ணி மாத்துதுதான் தேர்ட் என்னன்னா நம்ம ஒரு டிசைன் எலமெண்ட் எப்படி கிரியேட்டிவாக பண்ண போகிறோன்றது யோசிக்கிறத தாண்டி எப்படி இந்த எலமெண்ட் யூசரோட என்கேஜ்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எப்படி இந்த எலமெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகுது எப்படி இந்த எலமெண்ட் யூசரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ண போகுது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து கிரியேட்டிவாக யோசிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம கிரியேட்டிவிட்டியை ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம எஃபெக்டிவாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி யூசரோட எக்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இதெல்லாம் நம்ம டேட்டா டிஃபர் இன்சார்ஜ் வச்சு அல்கோரதமிக்லி ஆப்டிமைஸ் சொல்லிச்சு நம்மளால் தர முடியும் கிரியேட்டிவாக யோசிச்சு அதுக்காக நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் இது ஒரு விதத்தில் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராட்டஜிக் டூல் மாதிரி தான் இருக்குது யூசரோட நீட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் பிஸ்னஸ் கோல்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் என்னன்னா ஜஸ்ட் ஒரு யூசரோட நீர் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோன்றதை தாண்டி நம்ம ஒரு ஹோல் சிஸ்டமாக எப்படி இது ஒர்க் பண்ணி அந்த நீர் அதை சால்வ் பண்ண போகுதுன்னு நம்ம பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எப்படி டேட்டா ஸ்டோர் ஆக போகுது எப்படி டேட்டா ரிட்ரீவ் ஆக போகுது என்ன மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன் கொடுக்கும் போது இந்த டேட்டா ரிட்ரீவ் ஆகணும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த அல்கோரதம்ஸ்லாம் வச்சு நம்மளால யூசரோட பிஹேவியர்ஸை ப்ரிடிக் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரியல் வேர்ல்ட் யூசர்ஸ் போய் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறத விட யூசர்ஸ் எந்த இடத்துல எப்படி திங்க் பண்ணுவாங்க எந்த இடத்துல எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க எந்த இடத்துல எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு அல்கோரதமுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அல்கோரதம் கொடுக்குற யூசர் டேட்டா நம்ம
காய்ஸ் இந்த ரோட் மேப் நான் வந்து ஃபைவ் ஃபேஸஸாக பிரிச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லையும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை கற்றுப்பீங்க என்னென்ன ஃபேஸில் என்ன கற்றுப்பீங்க அது எங்கே கற்றுப்பீங்க அதுக்குள்ளே டைம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இது எல்லாமே நான் கவர் பண்ணுறேன் கைஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்க சாப்பிடலாம் கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்னன்னா பில்ட் அ ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் லாஜிக் அண்ட் டேட்டா சக்சஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பேசிக்காக லாஜிக் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க பசில்ஸ் பிரெயின் டீச்சர்ஸ் இல்லை லாஜிக் கேம்ஸ்லாம் விளையாடி பேட்டர்ஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுங்க இது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரீசன் பண்ணுறதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம ஸ்மாலர் மோர் மேனேஜபிள் இருக்கு <laughs> அதில் நீங்க கத்துக்கலாம் and then Khan Academy இருக்கு அதில் நீங்க free data structures பத்தி கத்துக்கலாம் data structure course ஏ இருக்கு அதில் நீங்க free ஆவே கத்துக்கலாம் and then ஒரு book இருக்கு guys groking algorithm னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து காமன் data structures பத்தி எல்லாம் explain பண்ணிருப்பாங்க அதை நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்க 2 to 3 weeks time எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னும் ஃபர்தராக போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோ இவ்வளோ கோடிங் இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி கற்றுக்கிறது இவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி கற்றுக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும்ல அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபுட் அனாலஜி வச்சு நான் அது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கைஸ் என்னன்னா இப்போ எப்படி நம்ம சவுத் இந்தியாவில் இட்லி சாம்பார் தோசைலாம் நம்ம சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் சோலே பட்டூர் சப்பாத்தி தால் இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுவாங்கல்ல நமக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சாதான் அவங்க ரெசிபி நம்மளால் சமைக்க முடியுமா இல்லை அவங்களுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சாதான் அவங்க நம்ம ரெசிபியை சமைக்க முடியுமா இல்லை இல்லை ரெசிபி ஒன்று தான் அது அவங்க லாங்குவேஜில் அவங்க கற்றுப்பாங்க நம்ம லாங்குவேஜில் அவங்களோட ரெசிபிஸை நம்ம கற்றுப்போம் சிம்பிள் அதே தான் இங்கேயும் லாங்குவேஜஸ் பல இருக்கு கைஸ் ஆனால் அதில் இருக்க ரெசிபி ஒன்று தான் அல்கோரதம் அல்கோரதம் மட்டும் நம்ம கற்றுட்டா போதும் ஸோ இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அல்கோரதம் மட்டும் தான் லாங்குவேஜஸ் நமக்கு தேவையில்லை கைஸ் அல்கோரதம் நல்லா புரிஞ்சுப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபேஸ் டூ போவோமா ஃபேஸ் டூ வந்து லேர்ன் அல்கோரதம் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கணும் அது எப்படி நம்ம வந்து மேனேஜபிள் பார்த்தா உடைக்கணும் அதுக்கப்புறமா டேட்டா சக்சஸ் என்ன அது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது காமனான டேட்டா சக்சஸ்லாம் என்னென்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸை வச்சு நம்ம வந்து பேசிக் அல்கோரதம்ஸை கற்றுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படி ஷார்டிங் அல்கோரதம் ஒர்க் ஆகுது எப்படி சர்ச் அல்கோரதம்ஸ் ஒர்க் ஆகுது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பேசிக்கான அல்கோரதம்ஸ்லாம் கற்றுக்கோங்க கைஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் எங்கே கற்றுக்கலாம்னா விஷுவல் க்ரோ அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இல்லை யூடியூப்ல நீங்கள் வந்து கான அகாரமி இல்லை சிஎஸ் ஃபிஃப்டி அந்த சேனலாம் நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கலாம் இல்லைனா அந்த சூழல்ல புக் க்ரோக்கிங் அல்கோரதம் சொல்லிட்டு அதுலேயும் நீங்கள் கத்துக்கலாம் <laughs> நீங்க <laughs> அவ்வளவுதான் <laughs> ஒரு மாசம் 
ஃபேஸ் ஃபோர்க்கு அண்ட் ஃபேஸ் ஃபோர்ல செகண்ட் பட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப்ல ப்ராடக்ட் அல்கோரம்ஸ்ல நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க கண்டினியூஸா ரியல் லைஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி எப்படி அவங்க அல்கோரம்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்றது பாருங்க அமேசான் பாருங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் பாருங்க ஸ்பாட்டிஃபை பாருங்க நீங்க தினமும் யூஸ் பண்ற இன்ஸ்டாகிராம பாருங்க இதுல இருக்க யூசர் ஃபோர்ஸ் நீங்க ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி எப்படி இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்றத கத்துக்கோங்க எப்படி இதெல்லாம் டிசைன் டிசிஷன்ஸ் இம்பாக்ட் பண்றத கத்துக்கோங்க சோ இது நீங்க எங்க கத்துக்கலாம்னா நீங்க மீடியம்ல கேஸ் ஸ்டடிஸ் பார்த்து கத்துக்கலாம் இல்ல குரோம்ல நீங்க சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு பிளாக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் வரும் கேஸ் ஸ்டடி நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் வரும் அதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லனா ஹார்ட் ஜார் இல்ல கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் வச்சு ஆல்கோரிதம் எப்படி யூசர் பிஹேவியர் அண்ட் இன்டராக்ஷன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபேஸ்ல இந்த பார்ட் வந்துங்க நீங்க கண்டினியூஸா கத்துக்கிட்டே தான் காசு இருக்கணும் அதுக்கு டைம் ஃப்ரேமே கிடையாது ஏனா டெய்லியுமே டெக்னாலஜி இவால்வ் ஆயிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நம்ம தினமும் அனலைஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் சோ நம்ம நிறைய கத்துப்போம் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஃபேஸ் 5 गाइस நீங்க கத்துக்கிட்ட விஷயம் இன்னும் நல்லா கத்துக்குங்க அண்ட் எப்பவுமே அப்டேட்டடா இருங்க இதுதான் லாஸ்ட் ஃபேஸ் இதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிற அல்கோரம்ஸ் எல்லாம் கத்துக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க லைக் கிராஃப் அல்கோரதம்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அல்கோரதமுக்கா அப்படின்றது கத்துக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் நீங்க எங்க கத்துக்கலாம் கோர்ஸா யூடமில எல்லாம் இருக்கு பிகினர் லெவல் கோர்சஸ் கூட இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்க கத்துக்கலாம் அண்ட் தென் புக்ஸ் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு அல்கோரதம் பை தாமஸ் எச் கோர்மன் ஒரு புக் இருக்கு அது நீங்க பச்சுக்கோங்க அட்வான்ஸ் தான் கைஸ் பட் குட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அல்கோரதம்ஸ் இதுக்கெல்லாம் டைம் ஃப்ரேமே இல்ல கைஸ் நீங்க கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஃபேஸ் ஃபைல லாஸ்ட் ஒன் என்னன்னா நீங்க கத்துக்கிட்ட எல்லாத்தையுமே கண்டினியூஸ் தெரியும் <laughs> ஒர்க் ஃப்ளோஸ் மிமிக் பண்ண முடியும் எப்படி ஆர்கிடெக்ஸால ஒரு ஸ்டீல் ராட் சிமெண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சா தானே அவங்களால வந்து அதோட லிமிடேஷன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கேட்ட மாதிரி டிசைன் பண்ண முடியும் எப்படி ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு ஹியூமன் பாடி எப்படிலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சா தானே அவங்களால ஒரு ப்ராப்ளம் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா தெரியாம எப்படி அவங்களால டயக்னோஸ் மட்டும் பண்ண முடியும் தெரியாம எப்படி ப்ராப்ளம் மட்டும் அவங்களால சால்வ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் ஆஸ் டிசைனர்ஸ் நம்மளுக்கு சிஸ்டம் தெரிஞ்சாதான் சிஸ்டமோட லிமிடேஷன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதோட பவர் அதோட பவர் கேத்த மாதிரி நம்மளால டிசைன் பண்ண முடியும் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம சொல்யூஷன்ஸ்ல நம்ம எப்படி நம்ம யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ண போறோம்ன்ற விஷயங்கள்ல நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி நம்ம காமிச்சிக்கலாம் ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் கிடையாது கஷ் ப்ராடக்ட் டிசைன் இப்போ நம்ம சிஸ்டம் கத்துக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி டிசைன் பண்ணும் இது ஒரு இன்ஜினியரிங் இது ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு நான் ஒரு கரெக்டான ரீசன் எனக்கு கரெக்டான ரோட் மேப் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்ததுனா நீ ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஐ வில் டெஃபினெட்லி கிளாரிஃபை த ஸ்டோர்ஸ் இனிமே நீங்க போக போக உங்க கரியர்ல நீங்க ரெலவெண்டா இருக்கணும்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் புரிஞ்சிருக்கும் சிஸ்டமோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கணும் அது இருக்கணும்னா உங்களுக்கு அல்கோரம் தெரிஞ்ச ஆகணும் கைஸ் இந்த ரோட் மேப் யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்க டிசைன்ஸ் ரியல் வேர்ல்ட் இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கைஸ் அண்ட் இந்த வீடியோ டாபிக் சஜஸ்ட் பண்ண சுரேஷ் ப்ரோக்கு தேங்க் யூ சோ மச் இந்த வீடியோ நீங்க கேட்டுக்கு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நான் டாபிக் பேசணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ் டெஃபினி மேக் வீடியோ பாரு அண்ட் நீங்க ஏஐ டிசைனர்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா இல்லையான்னு நீங்க ஃபேக்ஷுவல் எதிரன்ஸோட நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ போய் பாருங்க கைஸ் ஏஐ டிசைனர்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா இல்லையான்னு சயின்டிஃபிகல் ஃபேக்ஸோட நான் பேசியிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களால் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடு பார்க்குறேன் கை